വെൽക്കം ടു ദ ബ്രാൻഡ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഹൈടെക് ചാനൽ മൈ നെയിം ഇസ് പാച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എം ഐ ബാൻഡ് ബാക്ക് സൈഡ് അങ്ങനെ കാർബൺ ഫൈബർ ആക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ആയി യൂട്യൂബ് ചാനൽ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലെ കൂടി അമർത്ത അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടിയും സ്വാഗതം ഹൈടെക്കിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എം ഐ ബാൻഡ് ബാക്ക് സൈഡിൽ എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഫൈബർ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുക എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ എം ഐ ബാൻഡ് ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു കാർബൺ ഫൈബറിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ നമ്മൾ പകുതി കട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു നെയ്ഫാണ് നല്ല മൂർച്ചമായുള്ള ചെറിയ പാട്ടുകളൊക്കെ മുറിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം ആൻഡ് ചെറിയ പാട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറിയ പാട്ടുകൾ മുറിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല തിക്നെസ് ആയ ബ്ലേഡാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കപ്പിയാണ് ഇത് തന്നെ ആകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ നല്ല കാടോ അതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളായാലും മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കണ്ണും അത് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ആൻഡ് ബാക്ക് സൈഡ് നന്നായിട്ട് നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഡസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടി നന്നായിട്ട് ഇരിക്കില്ല അതുപോലെ ചെളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ പുരസം എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടിയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാക്ക് സൈഡ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എൻ്റെ നമ്മളത് ഒട്ടിക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാരണമാണ് ഒന്നാമത്തെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നന്നായിട്ട് കുറയും കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ സാധനം പോലെ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരം പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാക്ക് സൈഡിൻ്റെ കളറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മങ്ങാതിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രാച്ച് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അത് ഈ തിമ്മലൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അത്രയും വലിയ സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും ആവില്ല ഉള്ളിലേക്ക് അപ്പം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി രീതിയിൽ തന്നെ കാർബൺ ഫൈബർ എന്ന് കാർബൻ്റെ ഫൈബറിൻ്റെ ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓൺലൈനിൽ മേടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു മീറ്ററിന് എരിയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് റുപ്യ ചീപ്പ് റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും എൻ പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നെ എല്ലാ ഭാഗവും ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് ആ ലിക്വിഡ് നിങ്ങളൊന്ന് ഉണങ്ങാനായിട്ട് നിൽക്കണം ഉണങ്ങിയ ശേഷം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഡസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശേഷം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്നുകൂടി തുടച്ച് നോക്കുക നന്നായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്നിട്ട് നമ്മളെ കാർബൺ ഫൈബർ ഷീറ്റ് നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് ആ ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഹീറ്റിംഗ് കണ്ടുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് റോഡുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളത് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കണം ആൻഡ് ഓരോ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഏത് നേരം ഹീറ്റിംഗ് വെക്കരുത് ഹീറ്റിംഗ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉരുകിപ്പോകും അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയതായിട്ട് അവിടെയും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് വരിക അന്ന് നമുക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാം അടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കണം കറക്റ്റ് ആ ലെവലിൽ കിട്ടണ വരെ നിങ്ങൾ അത് അടിയിലേക്ക് മേപ്പെട്ടു കറക്റ്റ് ഒരു ലെവൽ കിട്ടണം ആ ലെവൽ കിട്ടണ വരെ നിങ്ങളത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആ ലെവൽ കിട്ടണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആ സൈഡിലേക്കും ആ ബാക്ക് സൈഡിലേക്കും കറക്റ്റ് ആ ഇത് ഗ്യാപ്പിൽ ഫില്ലാവണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നാണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ എത്താണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു പിടുത്തത്തിനും ഒരു പിടുത്തം കിട്ടാണ്ട് വരും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഒട്ടിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര വർഷം ചെയ്യണം എത്ര വർഷം നല്ലതാണ് എത്ര വരെ ചെയ്യണ ഒരു കിട്ടണ വരെ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്കത് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആ അളവിലാക്കുക അളവിലാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം നന്നായിട്ടാണ്ട് ഓട്ടിച്ചാൽ മതി ഒട്ടിച്ചിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇതാക്കുക സെൻറ്ററിൻ്റെ ലെ സെൻസറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി നീക്കി നീക്കി നമുക്ക് വേണ്ട മാറ്റിക്കാൻ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബബിളും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഹീറ്റ് ച
ഓവർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം ഐ ബാൻഡ് സ്ക്രീൻ കാർഡ് എം എൽ ഇ ഡിസ്പ്ലേന് വരുന്നത് ഓവർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഡിസ്പ്ലേ ചിലപ്പോൾ പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ബാക്കിൽ സെൻസറും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് അതൊന്നും ഹീറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടിട്ടും ചെയ്യുക ആൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി കണ്ട് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ ആപത്താവും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതൊക്കെ വരുതാവും അപ്പം നോക്കി കണ്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു എനിക്കൊരു എം ഐ ബാൻഡ് ത്രീൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇരുപത് അഞ്ച് ദിവസം ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഇതും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എം ഐ ബാൻഡ് ത്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്നാണ് എം ഐ ബാൻഡിൻ്റെ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇരുപത് ദിവസം ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടും നിങ്ങൾ അതിന് കൂടുതൽ ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഏത് നേരം ഹാർട്ട് ഡീറ്റിങ്ങും അതേപോലെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററി കുറയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഏത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനാണെങ്കിലും നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ അവർ ഒരു അബൌട്ട് ടെൻ അവർ ഒരു ഫൈവ് അവേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഏതൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിട്ട് സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആയിക്കോട്ടെ അത് റീചാർജ് ഇറങ്ങിയിരിക്കും അത് ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് നേരം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചില നേരത്ത് മാത്രം നിങ്ങൾ ആർട്ടിങ് അതുപോലെ എല്ലാ ചില നേരത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററി നല്ല ലൈഫിലും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം ഐ ബാൻഡ് ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഹാഫ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യരുത് അത് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഏതൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ എന്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്നാലാണ് ആ ബാറ്ററിക്ക് ഒരു ഒരു പെർഫോമൻസ് നൽകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹാഫ് ചാർജ് ചെയ്ത് നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യങ്ങളും പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ വരും അപ്പം നിങ്ങൾ ആ നല്ല രീതിയിൽ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തോളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റിന് ബാറ്ററി ലൈഫ് കൂടുതൽ നേരം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആ എം ഐ ബാൻഡ് ഫോറിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ഓട്ടിച്ചില് നന്നാ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ സൈഡ് ഹെഡ്ജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആ ലെവലിൽ വന്നു ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും പാട്ടുകളും നിങ്ങൾ ബബിളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബബിളും കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാണ് വേറെ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കുറേ നേരം പിടിച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇതാണ് വരുന്നത് മറ്റേ സെൻസും കാര്യങ്ങളും പോവും അപ്പോൾ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്തൊക്കെ വരുതാകും അപ്പം നോക്കിയും കണ്ടിട്ടോ ചെയ്യുക ആൻഡ് ടൈനി പാട്ടുകളൊക്കെ ബബിളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആവായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി എടുത്തിട്ട് രണ്ടാമതും കൂടി ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നെയ്ഫ് നെയ് നെയ്ഫും നല്ല ഷാർപ്പായ ബ്ലേഡാണ് നിങ്ങൾ കൈ തൊട്ടാലും മുറിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടിട്ടും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കാർബൺ ഫൈബർ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടൈനി പാട്ടുകൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബാക്ക് സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഇത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സൈഡിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മുറിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അപ്പം നോക്കിയും കണ്ടിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ആൻഡ് എത്രയും മെല്ലന ചെയ്യണം അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പം മെല്ലന തിരക്ക് കൂട്ടാതെ നിങ്ങളത് അധികം ബലം കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ബാക്ക് സൈഡ് എല്ലാ ഭാഗം കട്ട് ആയി ഉണ്ടോ നോക്കുക ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഭാഗം കട്ട് ആവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗം മാത്രം അവിടെ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ അത് വലിക്കുമ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ കട പറഞ്ഞു പോരണ പോലാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ഫ്രണ്ടിലത്തെ ആ സൈഡിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മെല്ലനെ
കറക്റ്റാ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കട്ടിങ്ങിലാണ് നിങ്ങളെ ടാലൻറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാർബൺ ഫൈബർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ ഈ ബാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ എന്തൊരു പ്രോഡക്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കൂൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ കാർബൺ ഫൈബർ കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈനി സെൻസറിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ അധികം ബലം കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ആ കാർബൺ ഫൈബർ മാത്രം ഒരു സ്ക്രബ് ചെയ്ത് ഗ്രബ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പം മെല്ലനെ മെല്ലനെ നമ്മൾ വലിച്ച് വലിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻസറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം മാത്രം മെല്ലനെ മെല്ലനെ കട്ട് ചെയ്യുക ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി അപ്പം മെല്ലനെ മെല്ലനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് വലിക്കുക അപ്പോൾ ആ സാധനം പോകുന്നിരിക്കും അപ്പം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി രീതിയിൽ ആ കറക്റ്റ് ആ വാവിയിൽ കട്ടായിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളെ കാർബൺ ഫൈബറിൻ്റെ ഷീറ്റ് ബാക്ക് സൈഡിൽ എണ്ണൈ ബാൻഡ് ബോറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു എത്ര കൊല്ലം യൂസ് ചെയ്താലും ബാക്ക് സൈഡ് ചീത്ത ആവേണ്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കളർ മങ്ങി ആ കളം വരുന്നില്ല അപ്പം നല്ല രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഇത് തന്നെ വന്ന് കാർബൺ ഫൈബർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്സ്യൂൾ നമ്മളെ എണ്ണൈ പാൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കാണാനൊരു ലുക്കും കൂടിയാണ് അപ്പം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി രീതിയിൽ തന്നെ കട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാർബൺ ഫൈബർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പിരിറ്റ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചതിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഒരു പശായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരു ഗ്ലൂ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിമളും എല്ലാത്തുമ്പോഴും അതുപോലെ കാർബൺ ഫൈബറിനും തുടച്ചിന് ഒരു ക്ലീനിങ് ഒരു ഫിനിഷിങ് ഒരു ഒരു ഫിനിഷിങ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കാണാൻ വരും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഫൈബർ നിങ്ങളെ എണ്ണൈ ബാൻഡ് ഫോറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ ടാലൻറ്റിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടിട്ടും കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ദ വീഡിയോ ആൻഡ് ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ഗൈസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആൻഡ് പുതിയ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തൊട്ടടുത്ത പെല്ലേക്കും ചവിട്ടിയിട്ടോ ഇടിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെ അയച്ചു പൊട്ടിച്ചോളൂ ആൻഡ് അടുത്ത വീഡിയോ